வணக்கம் மக்களே வெல்கம் டு ஆர்டர் டுவெண்ட்டி ஃபோர் செவன் தமிழ் நான் உங்கள் அருண் இந்த வீடியோ பதிவு வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா அப்கமிங் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலுல வரப்போற பேங்க் எக்ஸாமினேஷன் எஸ்எஸ்சி ரயில்வே இப்படி எந்த ஒரு தேர்வு நீங்க எடுத்துக்கிட்டாலும் சரி அதுல உங்களுக்கு ரீசனிங் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய இந்த டாபிக் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இட்ஸ் வெரி வேல்யூபிள் டாபிக் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் சார் ஸ்கோரிங் பாயிண்ட் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் ஸோ நாம இன்னைக்கு பேச போறது கம்ப்ளீட் பேங்க் எக்ஸாம் பத்தி அப்கமிங்ல ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலுல வரப்போற பேங்க் எக்ஸாமுக்கு ரீசனிங் எந்த அளவுக்கு இம்பார்ட்டன் அந்த ரீசன் நம்ம வந்து ஒரே ஒரு சின்ன விஷயத்த ஆரம்பத்திலே சொல்லிட்டு நான் ஸ்டார்ட் பண்ணுவேன் இப்ப நான் சொல்ல போறது எல்லாமே இட்ஸ் ஐடியாலஜி ரைட்டா இட்ஸ் ஸ்ட்ராட்டஜி இதை தான் நான் சொல்ல போறேன் இதை இம்ப்ளிமெண்டேஷன் பண்றதும் இதை எந்த அளவுக்கு நீங்க எஃபெக்டிவா நீங்க பயன்படுத்துறீங்க எப்படி நீங்க ப்ராக்டிஸ் பண்றீங்க அப்படிங்கறதுலதான் இதனுடைய ரிசல்ட் ஒழிஞ்சிருக்கு அப்படின்னு நான் கண்டிப்பா சொல்லுவேன் ஏன்னா இது வெறும் நான் சொல்ல போற இத இத வந்து நீங்க ஃபாலோ பண்ணா உங்களால மேக்ஸிமம் மார்க் எடுக்கலாம் நான் வெறும் வீடியோ மட்டும் பார்ப்பேன் நேராக எக்ஸாம் ஹாலில் போய் உட்காந்து நான் எழுதுறேன் அப்படின்னா கண்டிப்பாக இது ஒரு கோட்டே ஆகாது ஏன்னா அவ்வளோ ப்ராக்டிஸ் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு தேவை அப்படின்னு தான் நான் கண்டிப்பாக சொல்வேன் ரைட் ஓகே ஸ்டார்ட் பண்ணலாமா ஓகே மக்களே ரைட் வாங்க வீடியோக்குள்ள போகலாம் இது உங்கள் அடா டுவெண்ட்டி ஃபோர் செவன் தமிழ் மறக்காம நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க ரைட் ஸோ பேங்க் எக்ஸாமுக்கு நீங்கள் ப்ரிப்பேர் பண்ணும்போது எந்தெந்த டாப்பிக்லாம் இட்ஸ் மோர் இம்பார்ட்டன் ஏன்னா எனக்கு அதுதான் ரொம்ப முக்கியம் ரைட்டா எந்தெந்த டாப்பிக்லாம் நான் படிக்கணும் எந்தெந்த டாப்பிக்லாம் நான் படித்தா என்னால் வந்து அதிகப்படியான மார்க் எடுக்க முடியும் அப்படின்னு ஒரு லிஸ்ட் அவுட் இருக்கு ரைட்டா இந்த இதெல்லாம் பண்ணால் நான் மேக்ஸிமம் மார்க் எடுக்கலாம் இதெல்லாம் பண்ணால் என்னால் மார்க்கே எடுக்க முடியாது இங்கே நான் மாட்டிக்குவேன் அப்படின்னு சொல்லி சில டாப்பிக்லாம் இருக்கு ஸோ அதை வந்து நாம் எப்படி ஹேண்டில் பண்ணிக்கிறது நாம் எப்படி அதை வந்து அப்ரோச் பண்ணுறது அப்படின்றது ஒரு 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 விதம் இருக்கு ரைட்டா அண்ட் ரீசனிங் அப்படின்னாவே வந்து இட் இஸ் சூப்பரான ஒரு என்ன சொல்றது ஸ்கோரிங் பாயிண்ட் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் ஸ்கோரிங் பாயிண்ட் தான் ரீசனிங்கை பொறுத்த வரைக்கும் பாத்தீங்க அப்படின்னா ரீசனிங் அப்படின்னாவே உங்களுக்கு ஸ்கோரிங் தான் சரியா இட்ஸ் ஸ்கோரிங் பாயிண்ட் இதுல உங்களுக்கு பிலும் நிறைய பொறுத்த வரைக்கும் பாத்தீங்க அப்படின்னா தேர்ட்டி பிளஸ் ரைட்டா அவுட் ஆஃப் தட் தேர்ட்டி ஃபைவ் ஈஸியா நம்ம நல்லா ஸ்கோர் பண்ணலாம் ரொம்ப ஈஸியாவே ஸ்கோர் பண்ணலாம் மெயின்ஸ பொறுத்த வரைக்கும் 70% பர்சன்டேஜ் ஆஃப் த கொஸ்டின்ஸ் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களால் அப்ரோச் பண்ண முடியும் அட்லீஸ்ட் ஒரு ஃபிஃப்டி அவுட் ஆஃப் த கொஸ்டின்ஸ் அல்லது ஒரு ஃபார்ட்டி அவுட் ஆஃப் த கொஸ்டின்ஸ் உங்களுக்கு கேட்குறாங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ஃபிஃப்டி கேட்குறாங்க அப்படின்னா ஆவரேஜாக உங்களால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நல்ல அட்டம்ட் உங்களால் கொடுக்கலாம் ரைட்டா என்ன சொல்றது ஒரு தேர்ட்டி ப்ளஸ் வரைக்கும் உங்களால் போக முடியும் ஃபார்ட்டி கேட்குறாங்க அப்படின்னா ஆவரேஜாக டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ப்ளஸுக்கு மேலே உங்களால் தாராளமாக உங்களால் கொடுக்க முடியும் இது வந்து ஒரு செவன்ட்டி பர்சன்டேஜ் வரைக்கும் அடிச்சு நவுத்தி நம்ம போக முடியும் அந்த அளவுக்கு ஒரு சூப்பரான ஒரு டாபிக் அப்படின்னே நம்ம சொல்ல முடியும் ஆனா நானே இண்டிவிஜுவலா நானே வந்து ஐபிபிஎஸ் ஆர்ஆர்பி மாதிரி எக்ஸாமினேஷன்ல ரீசனிங்ல ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் கொஸ்டின் அட்டம் கொடுத்திருக்கேன்பா நாற்பதுக்கு நாற்பது நான் அட்டன் பண்ணிருக்கேன் அந்த அளவுக்கு சூப்பரான டாபிக் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் ஆனா ஒரு சில இடங்கள்ல சில கேள்விகளை ஸ்கிப் அப் பண்ணணும் அது எந்த கேள்வியை நான் ஸ்கிப் அப் பண்ணணும் இந்த கேள்வி எனக்கு சரிபட்டு வராது இது எனக்கு தெரியும் இது சால்வ் பண்ண தெரியும் ஆனா இதை நான் சால்வ் பண்ணா நிறைய டைம் வேஸ்ட் ஆகும் அப்ப நான் இதை வந்து விட்டுறணும் அப்படின்னு சொல்லி எனக்கு ஒரு லிஸ்ட் அவுட் இருக்கு அது அதன்படி தான் நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா சால்வ் பண்ணணும் ரைட்டா சோ அதை வந்து ரொம்ப கேர்ஃபுல்லா நம்ம பாத்துக்கணும் சரியா ரைட் என்னென்ன டாபிக் எப்படி எப்படி பண்ணலாம் கிடைக்கும் <laughs> ஸோ பிலிமினரியை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா மூணு டைப்பா எனக்கு பிலிமினரி கிடையாது பொதுவாக ரீசனிங்கே நான் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா மூணு டாபிக்காக எனக்கு பிரிக்கலாம் நம்பர் ஒன் பாத்தீங்க அப்படின்னா மிஸ்லரி பார்ட்ஸ் ரைட்டா ஃபர்ஸ்ட் ஒன் பாத்தீங்க அப்படின்னா மிஸ்லரி பார்ட்ஸ் அப்படின்னு நான் பிரிக்கலாம் ரெண்டாவது வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா பசில் அண்ட் சீட்டிங் டைப் அடுத்தது மூணாவது வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா நமக்கான மெயின் டாபிக் அப்படின்னு சொல்லி மூணாவது பிரிக்கலாம் ரைட்டா ஃபர்ஸ்ட் எனக்கு 
மிஸ்லரி டாபிக் என்னென்ன இருக்கு அப்படின்னு நம்ம பார்க்கும்போது the most valuable topic alphabetical base பண்ணி வரக்கூடிய alpha numeric and alphabetical test and number series and numerical series வந்து நான் ஒரே டாபிக்கா நான் சொல்லிட்டேன் first வந்து alpha numeric அத பேஸ் பண்ணி எனக்கு ஃபுல்லா கேட்பாங்க alpha numeric இரண்டாவது பாத்தீங்கனா coding coding and decoding மூணாவது blood relation அடுத்து பாத்தீங்க அப்படினா direction right அடுத்து பாத்தீங்க அப்படினா direction மாறுபடும் <coughs> The second one pathing have been a puzzle and cheating. Either preliminar link upon the mains link upon the mains la matu make a poor topic. Mains la matu make a poor topic. Data sufficiency of the number one. Data sufficiency. Next, other than the end of the number data sufficiency. இந்த கிரிட்டிக்கல் ரீசனிங் அப்படினு சொல்லி ஒரு டாபிக் இருக்கு கிரிட்டிக்கல் ரீசனிங் அவங்க ஃபுல்லுமே இந்த ஸ்டேட்மென்ட் கன்க்ளூஷன் ஸ்டேட்மென்ட் ஆர்கியுமென்ட் ஸ்டேட்மென்ட் அசம்ஷன் அது எல்லாமே வந்து நமக்கு கிரிட்டிக்கல் ரீசனிங்ங்கற டாபிக் குள்ள எனக்கு வந்துருவாங்க and the last and final வந்து பாத்தீங்க அப்படினா SOT நம்ம சொல்லுவோம் அதாவது சீக்வென்ஷியல் அவுட்புட் ட்ராக்கிங் அப்படி நம்ம சொல்லுவோம் இந்த மூணு டாபிக்குமே வந்து பாத்தீங்க அப்படினா only mainsல மட்டும் தான் கேப்பாங்க இதுல SOT வந்து ரொம்ப எளிமையான கேள்விகளை ரெண்டு தடவை பிலிம்ஸ்ல கேட்டிருக்காங்க எஸ்பிஐ கிளர்க் பிலிம்ஸ் நினைக்கிறேன் அட்டெண்ட் பண்ண மாதிரி எனக்கு ஞாபகம் இருக்கு கண்டிப்பா ஞாபகம் இருக்கு எஸ்பிஐ கிளர்க் பிலிம்ஸ் நினைக்கிறேன் 2019 லே நம்ம கேட்டாங்கன்னு நினைக்கிறேன் சோ அந்த மாதிரியான டாபிக் வந்து அப்ப எனக்கு வந்து கேட்டாங்க சரிங்களா சோ இதுதான் வந்து பாத்தீங்கனா ஓவரால எனக்கான டாபிக்ஸ் சோ இந்த டாபிக்க நான் எப்படி प्रिபெயர் பண்றது என்னெல்லாம் பண்ணா எனக்கு பண்ணலாம் ஃபர்ஸ்ட் ஒன் பாத்தீங்க அப்படினா பேசிக் கான்செப்ட் First one, basic concept. Second one, you can learn the basics and learn from the practice topic. Individual topic-wise practice. Topic-wise practice. In the topic-wise practice, you can practice the topic-wise practice. 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 டாபிக் வைஸ் பிராக்டிஸ் பண்ணும்போது எனக்கு பல்கா எனக்கு ஒரு 100 क्वेश्चंस வந்து நான் வச்சு நான் என்ன பண்ணுவேன் பிராக்டிஸ் பண்ணனும் தென் டாபிக் வைஸ் எனக்கு வந்து என்ன பண்ணனும் அந்த டாபிக் வைஸ் எனக்கு டெஸ்ட் போட்டு பாக்கும்போது ரேண்டமா நம்ம செலக்ட் பண்றது ஒரு 10 क्वेश्चनல இருந்து ஒரு 20 क्वेश्चन வந்து ரேண்டமா செலக்ட் பண்ணி செலக்ட் பண்ணி நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அப்படினா டெஸ்ட் போடுவோம் இப்போ நம்ம அடா 24/7 லே பாத்தீங்க அப்படினா உங்களுக்கு இந்த டாபிக் வைஸ் டெஸ்ட் அப்படி இருக்கும் ரேண்டமா நீங்க செலக்ட் பண்ணுவீங்க அத ரேண்டமா நீங்க செலக்ட் பண்ணும்போது உள்ள வந்து நீங்க ஆட்டோமேட்டிக்கா உள்ள வந்துருவீங்க உள்ள வந்து நீங்க அட்டெண்ட் பண்ணி பாக்கும்போது உங்களுக்கு அந்த எல்லாமே தப்புலாய் வரும் உங்களுக்கு அட்டெண்ட் பண்ணி பாக்குறதுக்கு பெஸ்டா இருக்கும் டாபிக் வைஸ் மிக்ஸ்டு டாபிக்காவும் இருக்கும் உள்ள வந்தீங்க அப்படினா வெறும் கோடிங் மட்டும் இல்லாம கோடிங்கோட சேர்ந்து வேற ஏதோ ஒரு டாபிக்கும் சேர்ந்து இருக்கும் சோ எனக்கு டாபிக் வைஸ் நான் பிராக்டீஸ் பண்ணுவேன் ஃபர்ஸ்ட் 100 क्वेश्चंस டாபிக் வைஸ் நான் பண்ணும்போது நிறைய டவுட் வரும் அந்த டவுட் கிளியரிஃபிகேஷன் எனக்கு பண்ணிக்கலாம் ரெண்டு அதுக்கு அப்புறம் 10 டு 20 क्वेश्चंस இருக்க கூடிய ஒரு டாபிக் வைஸ் டெஸ்ட் மாதிரி போடும்போது உங்களுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் ஒரு கிளாரிட்டி கிடைக்கும் ரைட்டா அது என்ன அப்படினா அந்த டைமிங்ல என்னால சால்வ் பண்ண முடியுதா டைமிங்ல என்னால அத பண்ண முடியுதா அப்படிங்கறத நான் ஐடென்டிஃபை பண்ணுவேன் ரைட் இது வந்து பாத்தீங்க அப்படினா எனக்கான செகண்ட் திங் மூணாவது வந்து பாத்தீங்க அப்படினா எனக்கான மாக் டெஸ்ட் இந்த மாக் டெஸ்ட் வந்து நான் ஃபுல் லெந்த் மாக் டெஸ்ட் எழுதணுமா அப்படினு கேட்டிங்க அப்படினா எஸ் கண்டிப்பா ஆனா அந்த ஃபுல் லெந்த் மாக் டெஸ்ட் எழுதுறதுக்கு முன்னாடி வந்து பாத்தீங்க அப்படினா எனக்கு ஒரு ஒரு பேசிக் திங்ஸ் நான் ஃபாலோ பண்ணனும் என்ன அப்படினா இதுல என்னால பெஸ்ட் 퍼ஃபார்மன்ஸ் பண்ண முடியலா இதுல அதாவது இது வந்து ஸ்டேஜ் 1 இது ஸ்டேஜ் 2 இது ஸ்டேஜ் 3 இந்த ஸ்டேஜ் 3 ல நீங்க பெட்டர் 퍼ஃபார்மன்ஸ் பண்ணா மட்டும் தான் நீங்க ஸ்டேஜ் 4 குள்ள போணும் இல்ல அப்படினா ஸ்டேஜ் 3 யோட நீங்க ஸ்டாப் பண்ணிரணும் ரைட் ஸ்டேஜ் 3 என்னது திரும்ப மறுபடியும் ஸ்டேஜ் 2 குள்ள போணும் ஸ்டேஜ் 3 ல நீங்க டாபிக் வைஸா டெஸ்ட் போட்டு பாக்குறீங்க என்னால நல்ல அட்டெம்ப்ட் கொடுக்க முடியுது பெஸ்ட் அட்டெம்ப்ட் கொடுக்க முடியுது அப்படினா மட்டும் தான் நீங்க என்ன பண்ணனும்னா ஸ்டேஜ் 4 குள்ள போணும் இல்லனா திரும்ப மறுபடியும் ஸ்டேஜ் 2 வை திரும்ப ஃபாலோ பண்ணனும் கோடிங் டிகோடிங்ல எனக்கு ஆன்சர் வர மாட்டேங்குது பஸில் செட்டிங் சால்வ் பண்ணா எனக்கு நான் மாட்டிக்கிறேன் எங்க ஒரு இடத்துல நான் மாட்டிக்கிறேன் எனக்கு சீக்வென்ஷியல் அவுட்புட் ட்ராக்கிங் வர மாட்டேங்குது சோ எந்த டாபிக்ல நீங்க பிலோ एवरेजா இருக்கீங்களோ அந்த இடத்தை நீங்க மறுபடியும் பில்ட் ஸ்ட்ராங் ரைட்டா சோ நல்ல ஸ்ட்ராங் ஆக்கணும் 
அதை நீங்க ஸ்ட்ராங் ஆக்குனாதான் நீங்க புல்லத்து மார்க்ஸ் எழுதும் போது உங்களுக்கு இட்ஸ் வெரி பெட்டர் சாய்ஸ் உங்களுக்கு இருக்கும் புல்லத்து மார்க்ஸ் எழுதல புல்லத்து மார்க்ஸே எழுதாம நான் டைரக்டா எக்ஸாம்பிள்ல போனாலும் தப்பு புல்லத்து மார்க்ஸ் டைரக்டா நான் தேர்ட்ல இருந்து போறது செகண்ட்ல ஸ்கிப் பண்ணி நான் உள்ள போனாலும் வேஸ்ட் தான் ஏன்னா எழுதிட்டு போகும்போது எனக்கு நல்ல எஃபெக்டிவ் ரிசல்ட்டோட நான் போகணும் எனக்கு சும்மா போனே அட்டன் பண்ண நூத்துக்கு நாற்பது கொஸ்டின் கரெக்டா அட்டன் பண்ணாலும் வேஸ்ட் தான் அட்டனே பண்ணாம நான் உள்ள எக்ஸாம் கால போய் உட்கார்றதும் வேஸ்ட் தான் ரெண்டும் ஒரே ஸ்டேஜ் தான் ஏன்னா நான் என்ன தப்பு பண்றேன்றத இங்க நான் கண்டே பிடிக்கல நான் என்ன தப்பு பண்ணாலும் அதை நான் இங்க கண்டுபிடிக்கணும் கண்டுபிடிச்சாதான் அது எனக்கு பெஸ்ட் இல்ல அப்படின்னா எனக்கு அது ஓன் ரிஸ்க் ரைட்டா அப்ப எனக்கு என்ன பண்ணணும் இதுக்கு அடுத்தது புல்லந்து மார்க்ஸ்ட் புல்லந்து மார்க்க நம்ம எழுதி பார்க்கணும் ரைட் புல்லந்து மார்க் எழுதும் போது வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா எல்லா சப்ஜெக்டையும் நீங்க சேர்த்து எழுதுவீங்க இதுல நல்லா ஞாபகத்துக்கோங்க ரீசனிங்ல உங்களுடைய அட்டம்ட் நீங்க என்ன டைப் ஆஃப் எக்ஸாமினேஷன் வேணாலும் நீங்க செட் பண்ணிக்கோங்க தேர்ட்டி பிளஸ் நீங்க கண்டிப்பா ஸ்கோர் பண்ணிதான் ஆகணும் தேர்ட்டி பிளஸ் நீங்க ஸ்கோர் பண்ணா மட்டும் தான் உங்களால பெஸ்டா இருக்க முடியும் இல்ல அப்படின்னா கஷ்டம் சரியா தேர்ட்டி பிளஸ் உங்களால ஸ்கோர் பண்ணணும் பண்ணா மட்டும்தான் நீங்க உங்களால வந்து ஒரு நல்ல அட்டம்ட உங்களால கொடுக்க முடியும் சரிங்களா அது தேர்ட்டி அவுட் ஆஃப் தேர்ட்டி ஃபைவ் இருந்தாலும் சரி அவுட் ஆஃப் தேர்ட்டியா இருந்தாலும் சரி என்னவா வேணா இருக்கட்டும் ரைட்டா ஓகே வெல் இதுதான் வந்து நமக்கான பேசிக் திங்ஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் சரிங்களா ஓகே இதுதான் நாம லேர்ன் பண்ணிக்க வேண்டிய விஷயங்கள் இதை மட்டும் ப்ராப்பரா நம்ம பண்ணிட்டோம் அப்படின்னாவே நம்மளால என்ன பண்ண முடியும் அப்படின்னா கம்ப்ளீட்டா எக்ஸாம் கிளியர் பண்றதுன்றது ஒரு பெரிய விஷயமே கிடையாது ரைட் இது கடுத்து கை கொடுக்க போற ஒரு விஷயம் என்ன அப்படின்னா நம்மளுடைய ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின் பேப்பர் ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின் பேப்பரை இதுக்கு அப்புறமா நம்ம சால்வ் பண்ணி பார்க்கணும் நல்ல மெத்தடாலஜி நல்ல ஒரு ஸ்ட்ராட்டஜியை ஃபாலோ பண்ணி ஒரு பெஸ்ட் அட்டம்ட்டை நம்ம கொடுத்ததுக்கு அப்புறம் ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின் பேப்பரை அட்டன் பண்ணி பார்க்கணும் இதை அட்டன் பண்ணும்போது ஒரு ரியல் டைம் எக்ஸாம்பிள் எனக்கு கிடைக்கும் ரைட்டா ஏன்னா நாம ப்ராக்டிஸ் பண்ற மக்கள் எல்லாமே அபோ ஆவரேஜ் ஆஃப் அதான் நம்ம எக்ஸாம் லெவல்ல தாண்டி எனக்கு இருக்கும் எக்ஸாம் லெவல்ல இருக்கவே இருக்காது அதுக்கு மேல எனக்கு இருக்கும் அப்ப நான் அதை அட்டன் பண்ணணும் நான் அதை கொடுக்கணும் அப்படின்னா நல்ல அட்டம் கொடுக்கணும் அதுல நான் கொடுக்கும் போது நூத்துக்கு அறுபது மார்க் வாங்குறேன் நூத்துக்கு எழுபது தான் வாங்குறேன் அப்படின்னா ஒருத்தபிள்ளா அடா டெஸ்ட்ல நீங்க அவுட் ஆஃப் ஹண்ட்ரடுக்கு செவன்டி மார்க் ஸ்கோர் பண்ணீங்க அப்படின்னா அதை விட ஒரு பத்து மார்க் லீடிங்ல தான் உங்களுக்கு உங்களோட எக்ஸாமினேஷன்ல கண்டிப்பா உங்களுக்கு மார்க் இருக்கும் அதுல எந்த ஒரு மாற்று கருத்தும் கிடையாது அதனால அதை நான் சஜஸ்ட் பண்ணுவேன் அடா மட்டும்தான் பெஸ்டா இருக்கு அப்படின்னு கேட்டா அடாவை தவிர்த்து ஒரு ரெண்டு மூணு பிளாட்ஃபார்ம் எனக்கு தெரிஞ்சு ஒரு ரெண்டு மூணு பிளாட்ஃபார்ம் தான் ஓவராலாவே பேங்கிங்க்கு பெஸ்டா இருக்குது அதுல நீங்க சூஸ் பண்ற எந்த பிளாட்ஃபார்ம் நீங்க சூஸ் பண்ணிக்கலாம் ரைட் வாட் எவர் இட் இஸ் ரைட்டா ஸோ அடால இட்ஸ் ஒன் ஆஃப் த ஒர்க்கபிள் டெஸ்ட் பேக் ரைட்டா இட்ஸ் வெரி லோயஸ்ட் பிரைஸ் அண்ட் ரீசனபிள் பிரைஸ் ரைட் ரொம்ப லோயஸ்டா இருக்கும் பெஸ்ட் குவாலிட்டி அண்ட் பெஸ்ட் அதுதான் சோ ப்ரீவியஸ் क्वेश्चन பேப்பரையும் கண்டிப்பா நீங்க வொர்க் அவுட் பண்ணி பார்க்கணும் இத வொர்க் அவுட் பண்ணும்போது ஒரு பெஸ்ட் அப்ரோச்சிங் வந்து உங்களுக்கு நல்லாவே கிடைக்கும் சரிங்களா சோ strategies கரெக்ட்டா ஃபாலோ பண்ணுங்க இதல வரக்கூடிய டெஸ்ட் கரெக்ட்டா அப்ரோச் பண்ணுங்க இத கிளியர் பண்ணும்போது உங்களால வந்து நல்லபடியா அட்டெம் பண்ணலாம் நமக்கு டைம் லிமிட் பாத்தீங்கன்னா இட்ஸ் மோர் தென் 6 मंथ இருக்குமா மோர் தென் சிக்ஸ் மந்த் உங்ககிட்ட தாராளமா இருக்கு நீங்க இப்ப ப்ரிப்பேர் பண்ண ஆரம்பிச்சா கூட கன்ஃபார்மா ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலுல வரப்போற பேங்க் எக்ஸாம கண்டிப்பா உங்களுக்கான ஆண்டா நீங்க மாத்திக்கலாம் ரைட்டா சோ பைனல் இயர் படிக்கக்கூடிய ஸ்டூடெண்ட் இப்ப நான் பைனல் இயர்ல இருக்கேன் ப்ராஜெக்ட்ல ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கேன் சோ இல்ல நான் வந்து பிகினரா இருக்கேன் யாரா இருந்தாலும் பண்ணிக்கோங்க இப்போ இந்த டிசம்பர் ரைட்டா இதோட முடிய போது ஜான்வரி உங்களுடைய டார்கெட்டா எடுத்துக்கோங்க ஜான்வரி பிப்ரவரி மார்ச் ஏப்ரல் மே ஜூன் ஜூலை ஆகஸ்ட் தான் உங்களுடைய முதல் எக்ஸாம் சோ மோர் தென் சிக்ஸ் அதாவது கிட்டத்தட்ட செவன் மந்த் இருக்கு கரண்ட் அஃபேர்ஸ் படிக்கிறதுக்குனாலும் சரி ஆப்டிடியூட் ரீசனிங் பிகினிங்ல இருந்து நீங்க படிக்கணும்னாலும் சரி இங்கிலீஷ் எனக்கு வரவே இல்லை அப்படின்னாலும் நீங்க அதை படிக்கிறதுக்குனாலும் சரி எதா இருந்தாலும் இப்போ உங்களால என்ன பண்ண முடியும் இதை கிளியர் பண்றதுக்கு உங்களால முடியும் அதுக்கான டைம் நம்ம
பாத் ரைட் உங்களுக்கான வழியை நான் சொல்லிட்டேன் ஸோ சிஎஸ்ஐஆருக்கான டெஸ்ட் பேக் நிறைய பேர் கேட்டுருந்தீங்க அவைலபிள் இருக்கு அண்ட் ரயில்வே எஸ்எஸ்சிக்கான கிளாஸஸ் ரயில்வே எஸ்எஸ்சிக்கான டெஸ்ட் பேக் அண்ட் அதே மாதிரி பேங்க் எக்ஸாம்க்கான டெஸ்ட் பேக் எல்லாமே அடால அவைலபிள் இருக்குது விசிட் அடா டுவெண்ட்டி ஃபோர் செவன் அப்படின்ற மொபைல் ஆப் வழியா உள்ள போய் செக் பண்ணி பாருங்க உங்களுக்கு தேவையான மெட்டீரியல் கிடைக்கும் ஜாயின் பண்ணும்போது ஒய் டூ ஃபோர் நைன் அப்படின்ற ஆஃபர் கோட் அப்ளை பண்ணீங்க அப்படின்னா மேக்ஸிமம் டிஸ்கவுண்ட் கிடைக்கும் ஒன்ஸ் அகேன் என்கிட்ட கன்ஃபார்ம் பண்ணிட்டு கிளாஸஸ்ல ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க ஏன்னா நிறைய பேர் ஹிந்தி கிளாஸஸ் தெரியாதனமா ஜாயின் பண்ணிருக்கீங்க அதை மட்டும் கொஞ்சம் அவாய்ட் பண்ணிக்கோங்க சரிங்களா தேங்க்யூ சோ மச் அண்ட் பை ஃபை மீண்டும் உங்களை அடுத்த ஒரு வீடியோ பதில சந்திக்கிறேன் மிக்க மகிழ்ச்சியா நன்ற